മോംസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയവും മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണണം നിങ്ങൾ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ ചുവന്ന കളുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആവും തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെൽ ഐക്കോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ലേ കാരണം ഞാൻ ഡെയിലി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനലിനകത്ത് ഡി ഐ വൈ ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഹെയർ കെയർ സ്കിൻ കെയർ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറക്കാതെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാനിന്ന് പോട്ടി ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പറ്റിയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുഞ്ഞുവാവയുടെ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുവാവ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കടയിൽ പോയി അത് സാധാരണ ഒരു പോട്ടി വാങ്ങിച്ച് അതിൽ നമുക്ക് ഇരുത്തി പോട്ടി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം കാരണം പോട്ടി ട്രെയിനിങ് എന്താ നമ്മൾ പോട്ടി വാങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുവാവ നമ്മൾ വലിയ കക്കൂസിലൊക്കെ ഇരുത്താൻ നമുക്ക് പാടാണ് കുഞ്ഞാവ വീഴാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് പറ്റിയ പോട്ടി വാങ്ങിച്ച് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാവ ഇരിക്കുന്ന ആ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞാവ എണീറ്റോടെ തന്നെ ചൂടോടെ ലൈറ്റ് ചൂടോടെ ഇളം ചൂടോടെ ഇളം ചൂടോടെ പാലും എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ആണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുക ലാക്ടോജൻ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇളം ചൂടോടെ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊടുക്കുക കുഞ്ഞ് അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ സമാധാനത്തോടെ ആദ്യം നമുക്ക് പോട്ടിയിലിരുത്തിയിട്ട് വയറ് പതുക്കെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പതുക്കെ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ പതുക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ പോട്ടി പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിന് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞ് അപ്പോൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ പോവും കാരണം നമ്മൾ ഇളം ചൂടുവെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പോവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ദിവസേന നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ട് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയോ രണ്ട് മാസമോ മൂന്ന് മാസമോ ഒരു വർഷമോ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കും നമ്മളതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കുഞ്ഞിനെയോ വേറെ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യല് കാരണം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്വഭാവമാണ് എല്ലാവർക്കും സെയിം ഹാബിറ്റ് അല്ല സെയിം സ്വഭാവം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈം പിടിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചില ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം നമ്മളത് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോട്ടി പോകാറാകുമ്പോഴേക്കും മുഖം വല്ലാതെ ഒരു വല്ലാതെ ഒരു മുഖം വെച്ച് ഇറുകി പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കർട്ടൻ്റെ പുറകെ പാത്തിരിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് കർട്ടൻ്റെ പുറകെയൊക്കെ പാത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോരു സ്വഭാവമാണ് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ കുത്തിയിരിക്കും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാത്തിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് പോട്ടി പോകാറാകുമ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാവമാണ് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെടുത്ത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പോട്ടിയിലിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല പോട്ടി കാണുമ്പോൾ അതിനെ തിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിച്ച് പോട്ടിയിലിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരൊരിക്കലും ഫോഴ്സ് ചെയ്യല്ല ഒരു കാര്യത്തിന് പിള്ളേർ
പിന്നെ പോട്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പോട്ടി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം നല്ല ഈ സൈക്കിൾ ടൈപ്പൊക്കെ പോട്ടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനും അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ പോട്ടി ഇടാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഹാളിൽ തന്നെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് വിചാരിക്കും എല്ലാവരും ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്ന പോട്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പോട്ടി ഇടുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോട്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പോട്ടി വാങ്ങുക പിന്നെ അത് ബാത്റൂമിൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് അപ്പം ഞാൻ പോയിൻറ്റ്സ് ടു റിമെമ്പർ പാരൻസ് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്ന കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് പറയാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുട്ടീനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യൽ എല്ലാ കുട്ടികളും സ്പെഷ്യൽ ആണ് അവർക്കുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ഹാബിറ്റാണ് സ്പെഷ്യൽ ഒരു നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കുക കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓരോരു ഇമോഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മനസ്സിലാക്കുക പോട്ടി പോകുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇളം ചൂടോടെ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോട്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുക അവരെ ഹഗ് ചെയ്യുക കിസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നല്ല സന്തോഷം തോന്നും പോട്ടിയിൽ പോട്ടി പോകാൻ അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഒരു പോട്ടി ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പോയിൻറ്റ്സ് മറക്കാതെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ പോട്ടി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അത് എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും ഞാൻ നല്ല നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്കിനിയും അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്